vous retrouver sur Gourmandise TV, la chaîne de toutes les gourmandises, vous propose aujourd'hui de vous emmener faire une petite balade en bord de mer. On prend le bateau, on va pêcher, tout comme le font les marins pêcheurs de l'armement cher bourgeois, puisque nos amis de godaille.com nous ont envoyé un beau colis de poisson il y a quelques jours, et aujourd'hui, on va extraire de ce colis une belle aile de raie que j'ai coupée en deux. On va la faire au capre et à la crème et avec un petit ingrédient mystère que je vous laisserai découvrir dans un instant. Juste auparavant, je souhaitais vous remercier car la recette des crêpes de Paul Bocuse, mise en ligne ce 21 janvier 2023, 21 janvier dernier, euh, totabilise quasiment 40 000 vues en 3 jours. Vous êtes fidèle à la chaîne de toutes les gourmandises. Encore mille merci et bravo pour votre fidélité et pour avoir visionné cette recette autant de fois. Tout de suite, les ingrédients de notre recette du jour avec évidemment le regard de la mère mitraille, l'œil de ré au capre et à la crème. Et très peu d'ingrédients. L'ingrédient principal, évidemment, c'est le poisson. Regardez cette moitié d'aile de ré. Elle est arrivée l'autre jour entière dans les cuisines de Gourmandise TV. Eh bien, je peux vous dire que la mère mitraille a sauté au plafond. En effet, c'est un poisson extra frais. Alors, je vais vous donner les ingrédients pour une personne. Vous multiplierez par le nombre de convives. Alors là, attention, ce n'est pas pour une personne parce que là, il y a au moins 500 grammes de ré. On va donc couper en deux, ça fera 250 grammes par personne. C'est à plat principal, avec un petit dessert, c'est parfait pour un déjeuner ou un dîner. Alors de la jolie raie, vous voyez, il y a la peau, je vous montrerai dans un instant comment retirer la peau, à moins que votre poissonnier puisse le faire. Vous lui demandez, il le fera, il n'y aura pas de problème. Donc, une belle aile de raie, il nous faudra par personne trois petites pommes de terre, deux petites cuillères à soupe de jolie capre, on aura besoin de deux cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc pour la cuisson de la raie. Il va nous falloir 20 cl de crème liquide, l'équivalent d'un jus de citron. Et enfin, et enfin, le fameux ingrédient mystère. Que se cache-t-il sous ce petit bol Vous allez le découvrir euh, <rire> à l'occasion de cette recette et dans un instant. Alors pour commencer, la cuisson des pommes de terre, je les ai évidemment bien lavées, épluchées, re-bien lavées. Je les ai, vous le voyez, en tous les cas je vais essayer de vous faire voir ça, voilà, regardez, coupées en deux. Bon, elles sont un peu petites, vous savez faire cuire des pommes de terre à l'eau, bien sûr. Là, comme elles sont un petit peu petites, eh bien on va les laisser cuire environ 10-15 minutes. On contrôlera avec le couteau pour la cuisson. En parallèle, dans une casserole, on va s'occuper de l'aile de raie, une grande casserole ou une grande sauteuse. J'ai mis... Alors, des parafroids, froid, de l'eau froide, j'ai mis le vinaigre blanc, une petite feuille de laurier, une branche de thym et une poignée de gros sel. Et vous le voyez, là, ça commence à chauffer tout doucement, elle commence à blanchir. On va laisser cuire notre aile de raie pendant environ 7 minutes. Mais attention, pas de grosse ébullition, juste à frémissement. C'est la fin de la cuisson pour notre aile de raie. Voilà, je la sors de la sauteuse et tout de suite, je vais vous montrer comment faire pour enlever la peau. Regardez à l'aide de la pointe d'un petit couteau. Vous voyez, c'est très très simple, ça s'en va tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Et une fois que la peau est retirée, de ce côté, vous voyez, regardez, ça va vraiment tout seul, c'est impeccable. Et bien, vous la retournez délicatement, vous faites pareil de l'autre côté, et ensuite, vous allez la remettre dans l'eau, feu éteint avec un couvercle pour la maintenir au chaud. Figurez-vous que la recette est quasiment terminée. Qu'en est-il de l'ingrédient mystère Eh bien, vous allez le découvrir dans un instant. Alors, dans une casserole, j'ai mis les 20 cl de crème à chauffer. On va y jeter nos petites capres, voilà, qui vont apporter bon goût et un petit peu d'acidité à notre crème, à notre sauce. On va y mettre aussi également, ça, ça va apporter un petit peu d'acidulé, le jus de citron. Voilà, on remue bien tout ça. Je vais quand même d'ores et déjà donner un bon tour de poivre du moulin. Alors, je ne vais pas saler. Vous salerez tout à l'heure dans votre assiette avec de la fleur de sel. Et là, chers amis... Alors, qu'en est-il de l'ingrédient mystère Alors, il est déjà dans la casserole. 
Oui, oui, il est déjà dans la casserole. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. Regardez. Il s'agissait, alors vous allez le voir, hein, il s'agissait de petites crevettes roses déjà décortiquées. J'en ai rajouté 50 grammes avec l'ensemble des ingrédients. Ça, ça va apporter vraiment très 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 bon goût à notre plat de service qu'on va pouvoir dresser tout de suite ou dans l'assiette de service. Et puis on va pouvoir se mettre les pieds sous la table. L'arrêt est déjà posé donc sur ce plat de service et là on va venir tout doucement, délicatement, et eh bien regarder, mettre quelques capres, quelques belles crevettes et de la crème. On va en faire bien sûr autant sur les pommes de terre. C'est un plat qui est très facile à réaliser, très très simple à faire, que je vous conseille de faire euh, rapidement. L'arrêt est quand même relativement abordable. Et là, chers amis, je pense qu'on devrait se régaler. Voilà, une dernière petite cuillère pour ajouter un petit peu de crevettes comme ceci sur les petites pommes de terre qui sont fondantes. Un petit tour de poivre du moulin. Ça va apporter un petit côté peps à notre aile de raie. Évidemment, on va pouvoir saucer tout ça, ça va être délicieux. On vient terminer avec quelques petits brins d'aneth. Ça, ça va porter bon goût aussi également. Voilà un petit brin pour la décoration. Et enfin, et enfin, le poisson adore la fleur de sel. On va donc y mettre un petit peu de fleur de sel comme ceci. Ben, je vous propose tout de suite euh, allez hop, d'aller à table. Et essayez cette recette, vous verrez, c'est vraiment un délice. Et d'ailleurs, si vous cherchez une autre recette avec de l'aile de raie sur Gourmandise TV, eh bien, vous trouverez notre hachis parmentier de raie qui a été fait il y a quelques années déjà, mais qui est absolument délicieux. Merci de suivre la chaîne de toutes les gourmandises. Encore merci à nos amis de euh, godaille.com. Depuis Cherbourg, jusque dans votre assiette, le poisson est frais, il est excellent. Un grand merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve dans les prochains jours pour une toute nouvelle gourmandise sur Gourmandise TV avec la mère Mitraille. Oh, <laughs>